அம்மா எங்களையே வாழ வைக்கும் தாயம்மா எல்லையில்லா பேரின்பத்தின் எழில்வாசல் திருவிளக்கே வள்ளலம்மா எங்களையே வாழ வைக்கும் தாயம்மா எல்லையில்லா பேரின்பத்தின் எழில்வாசல் திருவிளக்கே வண்ண வண்ண நீலி மலர் அன்னை மரினியே ஆரோக்கியத்தாயே கண்ணல் சுவை தேனமுதே கண்ணி மரியாயே கண்ணி மரியாயே வண்ண லீலி மலர் அன்னை மரி நீயே ஆரோக்கியத்தாயே கண்ணல் சுவை தேனமுதே கண்ணி மரியாயே கண்ணி மரியாயே வண்ண வண்ண லீலி மலர் அன்னை மரி நீயே ஆரோக்கியத்தாயே கண்ணல் சுவை தேனமுதே கண்ணி மரியாயே கண்ணி மரியாயே அன்னை இந்த புவி கழித்த இறைவன் திருமகனுமை தாயாக ஆசிரம்தான் தான் பிறக்கும் அன்னை இந்த புவி கழித்த இறைவன் திருமகனுமை தாயாக ஆசிரம்தான் தான் பிறக்கும் வண்ண வண்ண லீலி மலர் அன்னை மரி நீயே ஆரோக்கியத்தாயே கண்ணல் சுவை தேனமுதே கண்ணி மரியாயே கண்ணி மரியாயே ஹலோ ஹலோ எத்தனை வாடி அவனுக்கு போன் பண்றது உடனே அந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் நிப்பாட்டு நிறுத்தல என்னாட்டுக்கு <laughs> 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 நீதியின் வழி நடப்போம் உண்மைக்கு சான்று பகர்வோம் சமூக அக்கறையுடன் மாதா தொலைக்காட்சி மாதா தொலைக்காட்சி நேர்களே தமிழ் வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்களே வணக்கம் குரல்வெளி இறைமொழி நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் இனிய நன்றி நிறைந்த வாழ்த்துகள் குறிப்பறிதலை தொடர்ந்து இன்று நாம் இன்னொரு அறிதலுக்குள் நுழைகிறோம் அது அவை அறிதல் இன்று 
குரல் எண் எழுநூற்று பனிரெண்டினை பார்க்கவிருக்கிறோம் இடை தெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் நடை தெரிந்த நன்மையவர் நடை தெரிந்த நன்மையவர் எந்த நடை தெரிந்த சொல்லின் நடை தெரிந்த நடை கால் நடை என்று நாம் யாரையை பார்த்து சொல்கிறோம் நான்கு கால்கள் கொண்டிருக்கிற அந்த உயிரினங்கள் அல்லது காலால் நடந்து செல்கின்ற அந்த உயிரினங்களை கால் நடை என்று சொல்கிறோம் மனிதர்களும் காலால் தான் நடக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களை கால்நடை என்று சொல்வதில்லை காரணம் என்ன அவர்கள் காலால் மட்டும் நடப்பதல்ல இன்னும் பலவற்றால் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் அதில் ஒன்றுதான் இன்று நாம் பார்க்கின்ற இந்த சொல்லின் நடை சொல்லால் நடக்கிறார்கள் எண்ணத்தால் நடக்கிறார்கள் பார்வையால் நடக்கிறார்கள் கலையால் நடக்கிறார்கள் இப்படி பல வகையான நடைகள் இருக்கின்றன எனவே இந்த நடை இந்த சொல்லின் நடை தெரிந்த நன்மை எவர் அந்த நடையறிந்த நன்மை எவர் இருக்கிறாரே மிகச்சிறந்த அறிவாளர் ஆய்வாளர் எந்த சொல்ல எங்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கிற அவர் இங்கே இன்னொன்றை அறிந்து பேச வேண்டும் பேச வேண்டும் என்றால் திட்ட வேண்டும் என்பது ஈழத்தமிழர்களுடைய அந்த தமிழ் மொழியிலே இருக்கிறது எனவே கதைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆக சொல்லுதல் அதை நாம் எப்படி சொல்ல வேண்டுமாம் அவை அறிந்து சொல்ல வேண்டும் இடைதெறிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக அந்த அவையினுடைய சூழல் இன்று திருச்சபை என்கிற அந்த சொல் திரு அவை என்று மாற்றம் பெற்றிருக்கிறது மகிழ்ச்சி அது ஒரு தனித்தமிழ் இந்த சபா சபை இவையெல்லாமே வடமொழி சொற்கள் எனவே அந்த சபை என்பதற்கான மாற்று என்பது அவை இதைத்தான் நாம் இங்கு கோபம் என்பது அது வடமொழி சொல் ஆனால் தமிழில் கோபம் வகரம் பகரமாக மாறி சமற்கிருதமாக இங்கு உருவாகிவிட்டது எனவே இந்த கோபம் அவை என்பதெல்லாம் தமிழ் சொற்களாக இருக்கின்றன இந்த அவையை அறிந்து பேச வேண்டும் ஏற்கனவே இந்த சொல்லுதல் தொடர்பாக நாம் இரண்டு குரல்களை அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் சொல்லுக சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லா சொல் அதை போன்றே சொல்லுக சொல்லை பிரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து இந்த இடத்தில் இந்த சொல்லுதான் பொருந்தும் அதை வெல்வதற்கு வேறொரு சொல் இல்லை என்பதை உணர்ந்து இந்த சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து பேச வேண்டும் கதைக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த சொல்லுதல் என்பது அது ஒரு மிக சாதாரண ஒரு செயல்பாடாக தோன்றலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு சொல்லுமே மிக சிறப்பு எனவே தான் இயேசு சொல்லுகிறார் மனிதர்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அவர்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த வகையிலே இந்த குரல் காட்டுகின்ற அந்த நெறிக நெறி என்னவென்றால் நாம் தேர்ந்தெடுத்து ஆய்ந்தறிந்து சொல்ல வேண்டும் என்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும் அவையினுடைய சூழலை அறிந்து அந்த அவையில் இருக்கிறவர்கள் யார் அவர்கள் இதை கேட்டு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறார்களா அவர்களுக்கு இந்த செய்தி விருப்பமும் தேவையுமாக இருக்கின்றனவா அந் அத்தகைய செய்திகள் தான் இங்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இங்கு சொல்கிறவரால் சொல்லப்பட வேண்டும் எனவே எந்த சொல்லை சொல்வது என்பதும் எந்த முறையில் சொல்வது என்பதும் இவை எல்லாமே அந்த அவையினுடைய தன்மையை அறிந்து அதன் அடிப்படையில் இங்கு முன்வைக்க வேண்டும் என்று இந்த குரல் நெறி வழிகாட்டுகிறது யோவான் எட்டு ஆறு ஏழு அந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது ஒரு பெண்ணை விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்டவள் என்று சொல்லி ஆண்கள் பலர் இழுத்து வருகிறார்கள் கல்லால் எரிந்து கொள்வதற்கு அங்கு நிற்கின்றார்கள் நீர் சொல்லும் என்று இயேசுவை சோதிப்பதற்காகவே அங்கு அவரிடம் கேள்வி கேட்கிறார்கள் இயேசு அமைதியாக தரையில் குனிந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் மீண்டும் அங்கு வலிமையாக கேட்டிருந்த அந்த நேரத்திலே இயேசு சொல்கின்ற அந்த செய்தி உங்களுள் குற்றம் செய்யாதவர் பாவம் செய்யாதவர் அவள் மேல் முதல் கல்லை எரியட்டும் என்று சொல்கிறார் உடனே அங்கு எல்லாருமே போய்விடுகிறார்கள் காரணம் என்ன அங்கு எல்லாரும் குற்றப்பழி உடையவர்கள் ஆக இயேசு அந்த அவை அந்த கொடியவர்கள் தீயவர்கள் அந்த பெண்ணை கல்லால் எரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவர்கள் அந்த அவையிலே அவர் முதலில் அமைதி காக்கிறார் அதன் பிறகு நறுக்கென்று ஒரு செய்தியை சொல்லி முடிக்கிறார் இதுதான் 
அந்த சொல்லின் வகை அறிந்த ஒரு நன்மை அவர் அவர் இயேசு என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த வகையில் இயேசு காட்டுகின்ற இந்த வழியில் குரல் நினைவூட்டுகின்ற இந்த முறையில் நம்முடைய சொல்கின்ற சொல் என்பது ஒரு அவையை அறிந்து பேசுவதாக இருக்கட்டும் இந்த உறுதிப்பாட்டோடு மீண்டும் ஒரு முறை இன்றைய குரலை இணைந்து சொல்வதற்கு முயல்வோம் இடை தெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் நடை தெரிந்த நன்மை அவர் இறைவனுக்கு திருவணமானால் மீண்டும் நாளை குரல்வெளி இறைமொழி நிகழ்ச்சியில் இணைவோம் நன்றி வணக்கம்